Oké, okay, so ek wil net vir julle dankie sê, dat ek die geleendheid het om met julle te share. Um, die heren, met die heren het ek een, nog een radikale pad gestap, en um, dit is tot alle eer, dat ek hier vandag gaan staan. Um, hy het my waarlik een nieuwe mens gemaak. Um, ek kan getuig, dat God sy woord waarlik uh, levend geword het in my leven, sy woord. Soos die vers sê in 2 Korintheens, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, and behold, the new things have come. Moreover, in Ezekiel Sanda, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone and give you, uh, from your flesh and give you a heart of flesh. So as in Psalm 23 stand, he restores my soul, and he restores our soul. He heals the broken hearted and binds up their wounds. And in Ephesians 4 stand, that uh, we have to put on the new self, which is in the likeness of God. Ons moet ons nieuwe self aansit. Um, so, hoe kan ek hier getuig as ek het nie ervaar het nie? Ek het so, so baie vind ek myself van waar ek was, en hoe die Heer in my leven so getransformeer het, <laughs> okay, sorry te kou, um, hoe hy my uit sovereignheid bevry het, uit die hand van die duivel, is ek nou adopted kind van hom. Ek kan net die Heere loof en prijs, die een been in die wereld gehad, en die ander been by die Heere, dan weer by die Heere. Dis asof ek nooit een breiksroe kon kry nie. Ek was basis een draadsitter en ek was een hypocrit. Ek het altyd fout gevind oorl om my en was te bang om waarlik my seerwonde oop te krap en toe te laat, en toe te laat, ja, dat die Heere my hart kon heel maak, my wonde te genees. And he is the only one who can truly heal the broken hearted and bind up their wounds. Omtrent binnen my eerste zes maanden by School of Fire, het Leon Niewoud, die wat hom ken, het hy eendag so met die voorbij gaan, so hy het so van onderaf opgestap en hy sê, hoe lief het dan die Heere? En dit was nog in die begin toe ek hier was en ek kon nie anders om recht uit te antwoord om te sê, nie soveel as wat ek eindelijk moet nie. En uh, daar die vraag het my begin stuur. Iemand het kort daarna het testimony gegeen in die dienst en sy die volgende vers genoem wat uitgestaan het. To fear the Lord is the beginning of wisdom. Vir een paar dae het ek gepander oor die vers en ek het besef, ek vrees nie die Heere nie. Nie lang daarna het ek een droom gehad waar een mens, waar een mens was en hy het gelijk soos een junkie type persoon, as ek het nou so kan stel, wat die vijand represent het in die droom. Hy het vir my stip in die oog gekyk en hy het vir my gesê, there is no height in you. En ek het wakker geword. Vir een oomlik het ek gedink, sjoe, wow, was geen haat in my nie, en dit is een goeie ding. Maar toe was ek gelei om dadelijk verse op te soek, wat die woord haat in sê, en om te kyk wat God sê oor haat, wat hy haat. En die volgende verse het vir my so uitgestaan en openbaring gegeen, dit is Proverbs 8.13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. In Romeine 12, 9, hate what is evil and cling to what is good. In Job 28, 28, fear, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. The Miracle Place. What is the Miracle Place? You can on Facebook gaan kyk and follow the Miracle Place. Miracle Place can you naartoe kom for the following reasons. As you drag edicus, as you an issue het aan cellphone verslaaf is, jy is aan syker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir een maand, jy kan inboek vir een jaar, jy kan inboek vir ses jaar. Maar kom na die Miracle Place. Ons skep vir jou hier omgeving vir Jesus Christus, en dan kan jy hom anneem, en uit Miracle Place uit, die Miracle Place, vat ons die mense, en ons oorreet hulle, of hulle dan nie wil versendelinge gaan nie, en een bykie een stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied, is per ty keer net een fire miracle event, dit is sommer net vir twee dag, wat jy kan kom, en as jy wil vier van God hee, dan kom kry jy sy vier. Nou, natuurlijk, 
kan je net vier krijgen en dan maak je hem weer dood en kom kry vier. Jij moet het blijven houden met die woord van God. Maar je kan hier naartoe ook mensen brengen wat kanker het. Uh, hulle kom boekie in nie, maar hulle uh, kry die Miracle in Fire events. So hou dit dop op de Miracle Place sy Facebook. En als iemand ziek is, kom daar twee dag. En kom dat die persoon gezond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Heere Seen. In Job 32 het ek ook die volgende toevallig op afgekom na die dag is, but it is in the, sp the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives one understanding. It is not only the old who are wise, not only the aged who understand what is right. So, ons het al baie mense gesien kom en gaan by School of Fire. Sommige honger verheer. En uh, sommige net tyd omgespeel, Sommige het hulle tyd die deur gefeik en mens kan het soms raak sien. Sommige het weggeloop en sommige het teruggekom. En ander is weer terug in die wereld en ander is dood. Dit het my geweldig geplaat hoe kom mens nie hier, hier nie by die punt kom van bekering of daarby uitkom nie. Jy wil hulle so graag wees die vrijheid van Christus en het nie soos in hulle inskit wat jy ervaar. Laat hulle uit, en jy wil hee hulle moet vry wees van bondage. Uh, en ons kan ander bid en vast en bemoedig en berading gee, maar ons kan nie vir hulle besluit nie. Um, dit bly die persoonse kese. Denk net hoe lang het ons familie vir ons gebid. My ma het gesê, when she heals, het opgehou bid vir my. Na my een broer dood was in die over 2015. En uh, my tanne het daarom so in laas jaar december gesê, sy het nooit opgehou bid vir my nie. So op die einde van die dag was het my kese om rarig nou skoon te kom. Ek geloof sterk in die kracht van gebed en vast en ek het al gesien dit bring dinge en verander in die geestesrelm en hoe situasies verander. Uh, maar God weet alleenlik wanneer die persoon besluit en of die persoon gaan besluit. En um, met die wat ek nou gesien het wat mense gaan en hoekom hulle nie die Heere kies nie, het ek die gaan opsoek en ek het op hierdie afgekom wat baie applicable is wat ek al gesien het plaasvind. Um, en wat ook in my eie leven plaas gevind het. Um, hier is redes, hoe kom een mens nie deliverance kan kry nie, van die redes. Is lack of repentance. They are not desperate enough or owning up. Willing to close the doors that allow these thing in, things in your life in the first place. You can't expect God to deliver and set you free from something you love. He's going to deliver you, deliver you from an enemy, not a friend. Lack of faith and perverseness. Lack of spiritual discipline. For example, to seek God in fast and pray. Uh, unforgiveness, dis a grote. Uh, uninvolved, ach, involved in acts of occult and witchcraft. It can be as simple as gossip. Gossip is a tool of witchcraft. Words spoken sets worlds in motion and invite demons. Entertainment is a form of witchcraft. Okay, so by the end of the day, said it, it boils down to pride. If we want to get through deliverance, we should humble ourselves. It is acknowledgement of who you are and who God is, putting him at his rightful place and putting you at your rightful place, which is before his feet. For all hand, it was a song geluister from Casting Crowns, what I just heard the word. A one awkward moment can save your life, and it is war. Onthou, repentance is not when you cry, it's when you change. That causes verandering, and you have your input, maak, and you have your new self. Answered. Um, so, to fear the Lord is to hate evil. The Lord hates pride and arrogance. Evil behavior and perverse speech. Gister het ons dames een baie mooie song gesing by die bediening, um, waar ek en my dit sal en allemaal was, wat gesing het, Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Wanneer God met jou praat en jy weier, word jou hart nie sachter nie, dit word harder en harder. Dis ook om daar in Romans chapter 1 staan, Therefore God gave them over in the lust of their heart. Later God gave them over, to degrading passions, and then later in the verse stond, he gave them over to a depraved mind. In Psalm 81, 
standaard, but my people would, but my people would not listen to me. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts and follow, to follow their own devices. If my people would listen to me, if Israel would only follow my ways, how quickly could I subdue their enemies and turn my hand against their foes? Those who hate the Lord will cringe before him and their punishment would last forever. But you would be fed, uh, fed with the finest of weed, with honey from a rock, I will satisfy you. Wanneer ons Godse woord hoor en nie respond nie, en ons repent nie, word het al hoe harder en harder. Daar is mense wat dienste en dienste in en uit um, sit en Godse woord gehoor het. Maar pas op, as daar, geva- daar is een gevaar daaran, ons kry geleentheid elke keer oor en oor. Maar as jy nie gehoorzaam is nie, nie bekeer nie, word jou hart gevoelloos en jy begin interest te verloor in bybelstudie. En hoekom sal God omself wil reel, reel maak aan jou en jou leven as jy om heel tyd reject? Ons is nie gered dier werke nie. Dit is nie omdat ek glo en my leven omgedraai het en draks gelos het nie, maar het is wat hy gedoen het aan die kruis. Um, <laughs> uh, die, hy het die ultimate sacrifice gedoen die hy sy leven te geoffer het, dat hy opgestaan het die dood oor win het. Dis dier sy bloed, wat ons week dier die kruin ons lewe. En um, ek kan nie meer my lewe onding sonder die heren nie. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Zuid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende werelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buiten. Jy kan ook bijdra by dit. So, Speer International stuur sendelinge uit. Maar wanneer ons in School of Fire studeer, en die ou bring sy kant en hy munt uit, dan raak hy een speer, soos ons dit noem. En dan is hy speer SA. En dan bekwam hy vir een sendeling, een pastoor, een evangelis, een berader, maak nie saak nie, en werk vir die heren. Maar mense daar buiten het, wat die keer ondervindinge, jare al vir Jezus, hulle het nie drie jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir drie jaar kom nie. Dan bel jy ons, ons het een onderhoud met jou, en jy kan round of kursus kom doen nie, by Speer International, en dan kan ons jou ook uitsteer. Maar dit kan jy nie dier a, a e-post adres hanteer nie. Jy bel ons, daar is twee nommers op die skerm. Dit is myne en andere strouse nommer. Bel ons en ons praat met jou. God sien. Heren, ek vraag dat jy met ons sal wees, vader, en um, vader... Uh, Ons gee net vir u al die glorie vir wat u al gedoen het en wat u doen al reeds in mense. En uh, dank Heere vir vergifnis en uh, dank Heere vir u oneindige liefde vir ons. Amen. Amen. Oké, okay. so vandag gaan ek praat oor vergifnis. Vergifnis is een van die meest crucialste dinge om te uh, doen vir deurbraak in jou leven. Dit kost jou salvation en neewigheid. Ek het laas jaar een gesprek met de Walde gehad, waar het, het ongedraai het in een, een gebed in. En waar die Heilige Gees iets uitgewees het in my verlede, waar ek nog nie, waar ek, soos ek het my ex-man vergewe, maar ek het nog nie ware vergifnis ervaar nie. Waar het in die gebed, waar hy situasie gewees het en ek het nie eens geweet, dit was iets wat een probleem was nie. Maar die Heilige Gees weet moes ons diepste dinge. En uh, toet ek letterlik in die geestesraal met ek gevoel soos so kap soos dag en ketangs los, so op al twee arms. En um, toe besef ek die groe ding wat vergifnis beteken in die mense leven en wat het doen en hoe jy nog geboei kan wees, al is jy twee jaar op school of huid, jy kan nog steeds die last van onvergifnis dra. Oké. Okay. So, ek kon my ex-man vir eerste keer waardig vergewe. In gebede kon ek makkeliker vir hom bid vir sy salvation en daar was geen kwaad, seer of bitter gevoelens nie. Ek was vry. 
en dier een oproep na die dag, het het dadelijk ou seer en kwaad gevoelens opgebring, dat ek nie eers gedink, eers dink om vir hom te wou bid nie. Um, ons vergewe, maar daar is een dieper wond wat achter vergifnis leem, waar die emotie nog wees, dat jy seer het, ou wonde wat optuik. Bijvoorbeeld, een persoon sê vir jou iets wat jou kwaad nog seer maak, dit bring weer emotie terug, Iets uit je verlede, die emotie van verwerping, van minderwaardigheid, van vernedering en bitterheid. En so as nog iemand bijvoorbeeld by, by school of fire jou skel, dan kom daar die emotie op, waar jy verwerf voel minderwaardig of verneder. So om iemand te vergewe is een constante 70 mal 77 keer proces. Ons kyk nie vanaf een goddelike perspektief, dat die persoon wat jou te nagekom het, ook seer het en nog in die wereld is, of leef in God, wat God behaag nie. Ons, wie is ons om te judge, vir die wat buiten die kerk is? In Corinthians 5 staan daar, It isn't my responsibility to judge outsiders, but it certainly is your responsibility to judge those inside the church who are sinning. God will judge those on the outside, want daar wil hy lewe nog in die wereld. Jezus en Stefanus het voor hulle gesterwe het, gesê, Heere, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het Stefanus gebid, voor hulle om gesteenig het. En Jezus het het gebid, terwijl hy die kruis gehang het, Jesus het op daardie oomlik aan die kruis door sy pijn en leiding vir allemaal ingetree en gebed. En vir God om jou te vergewe, want hulle het ook nie besef wat hulle doen nie. Ek hou van die saying wat ek een keer gelees het, the only one qualified to throw a stone didn't. En dit was Jesus. Jesus is die, was die enigste sondeloose mens, gerechtig om een klip te gooi, en hy het nie. Om te, nie te vergewe nie, kan jou salvation koos. Die Heere sê in Matthies 6, hoe ons moet bid, Forgive us our sins, as we forgive them that sins against us. En later verduidelik hy, om te sê, For if you forgive others their sins, your heavenly Father will forgive your sins. So die Heere kan nie vir jou vergewe as jy moet willig weier om iemand te vergewe nie. Ek myself was een gemors, ek het seer gemaakt, ek het geskui, ek het dood gemaakt, ek het in abortie en dit was alles van dwellings. In albei van my swangerskappe was ek ook dwellings. Voor ek my sien gehad het in 2006, het ek in 2004 drie dochterkies geaborteer wat in een swangerskap was. Hulle was in twee placentas, in die een placenta was, die een, was sy normaal, een dochterkie, en in die ander placenta was daar twee babafetus, wat nie helemaal uit mekaar het gesplit het nie. Hulle was abnormaal. En due to ek nie hard genoeg gevaard het vir die abortie, om die abortie te stop nie, wat ek wou, maar ek was te bang. En toe het ek vinnig ingegeet, toe my pa sê, ek was nie in die conditie om, te besluit, om ons besluit te neem nie, want ek was hoog. Op amper vijf maanden zwangerskap het ek een cesarean gehad en hulle geaborteer. Ek was op heroine toe ek zwanger was met my sien. Hy was vroeg geboren en ek het so geheil vir een lang tyd en ek het myself verwijt. Al het God een wonderwerk gedoen en hy is vandag 17 jaar oud en ek dank die Heere vir sy genore en goedheid. Die Heere vergewe. So ek het so baie legit redes gehad om die dood te verdien. En soos die wereldse oom my gesien het, was ek nie helemaal werk nie. Prijs die Heere, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir een pastoor kom leer, vir drie jaar lang. Of jy kan vir een berader kom leer. Jy kan vir evangelis 
Jy kan jou bekwaam om vir God te werk. Jy kan ook een gap jaar vat. Maar nou het is ook gap seisoene. Dat jy net vir drie maanden kom. En net een grondslag in jou leven krijg. Een fondatie kan kom bou. By school of fire. Die nommer is nou op die skerm. Al wat jy moet doen. Jy moet net jou e-pos adres. Sound to WhatsApp. En ons stuur vir jou inlichting. Jy kan ook na die inlichting vir ons bel. En een bykie gesels. En ons kan hierdie ding uit mekaar uitsit. Daar is ook een volunteer afdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk, hier is ook ander afdelings, daar is kamerawerk, daar is klankwerk, ach daar is baie om op te noem, daar is leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak, jy kan hare doen, jy kan naals doen, baie verskynenheid goed, wat ook baie prakties is, skakel ons, en ons kan met jou gesels, by School of Fire, en ons het een baie mooi track record, jy kan ons ook volg op een spuits, van School of Fire, Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-postadres met die WhatsApp en kom join School of Fire. Nee, goeie vrou nie, en dat ek een moedonaar was en dat ek nooit sy recht kom nie. Ek het verdien om te sterf. Maar Jezus het my anders gesien, die repentance is ek vergewe, die sy bloed is ek skoon gewas, was dit rechtvaardig? Nee. Het ek het Ek het het glad nie verdien nie. Maar hy het my rechtvaardig om my eeuwige leven te verdien. Hy het my gerechtvaardig om my eeuwige leven te verdien. I will greatly rejoice in the Lord, O my soul. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. And he has covered me with the robe of righteousness. Uit my eie en dier meeste van jylle levens kan ons getuig het ons nie dat ons die was wat ander te na gekom het. Soveel mense het verhoudings seer gekry en ons het doodgemaak en ons was hypocrits en leenaars. Dit was my baie moeilik om myself te vergewe, maar het jy geweet nergens in die Bijbel staan daar dat ons ons self moet vergewe nie. Ja, ons is die een wat toelaat dat ons ons self heel dit antla oor ons sondes wat ons gedoen het. Maar God sê dat ons van ons sondes moet bekeer. Bekeering is die weg wat vir ons gegee is om vry te kom. Van ons sondes en vergifnis daarvoor te ontvang. In Lukas 3 staan daar, And Jesus went into all the region around the Jordan, proclaiming the baptism of repentance for the forgiveness of sin. Repentance in a nutshell beteken feeling sorry or regret of doing something wrong and then to change your mind en dan om Jesus te volg. In handelinge 3 vers 19 sê Petrus, Repent then and turn to God that your sins may be wiped out. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all righteousness. But... I must bear fruit in keeping with repentance. In Matthies 3 vers 8 staan het. Met ander woorde, ons moet wegdraai van sonde en anhou wegdraai van sonde. So ek wil net afsluit. Om tou, ek en jy en die mense wat jou te nagekom het. Ons allemaal is dier een God geskapen. Jesus het vir die hele mens dom gesterf, sy bloed gestoord, a once and complete sacrifice vir elkeen vir ons. Die Heer het ons vergewe hoekom en dis hoekom hy ons, hy op aarde was. Hy het ons so lief gehad, wanneer ons nie verdien het om liefde te ontvang nie. Ons is in die mate verantwoordelik vir anders is salvation. Jesus het die duidelike opdracht aan sy disciples gegeen, toe hy die Heilige Geest uitgeblaas het in Johannes 20, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Jesus sê ook, Be merciful as your Father is merciful. Ek gaan ons gauw afgesluit in gebed. Dit is net die skrifte vir julle lees. Lord, give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. Forgive us our hidden faults. Keep us, your servants, also from willful sins. May they not rule over us. Then we will be blameless and innocent of great transgression. 
ఓమె